வெல்கம் டு மை சேனல் கியூசி வெல்டிங் இன்ஸ்பெக்டர் தமிழ் நீங்கள் இந்த சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தால் ரெட் கலர் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிறீங்க கூடவே இருக்கிற பெல் ஐக்கோனை ப்ரெஸ் பண்ணி ஆள்னு செட் பண்ணிக்கிறீங்க அப்போ தான் நான் போடக்கூடிய வீடியோக்கள் அடிக்கடி உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும் வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னா ஃபீல்டில் வந்து வெல்டிங் இன்ஸ்பெக்ஷன் வந்து எப்படி பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறத பற்றின ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ போட்டுட்டேன் அதோடய பார்ட் டூ தான் இது அந்த வீடியோட லிங்க் வந்து இந்த கார்டில் கொடுக்குறேன் பார்க்கலைன்னா அதை வந்து போய் பார்த்துக்கிறேங்க நான் அது அந்த போன வீடியோ வந்து எதில் நின்றுச்சோ அதிலேருந்து நான் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் அதில் வந்து கடைசியாக என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து வெரிஃபை த கரெக்ட் டபிள்யூபிஎஸ் ஃபார் த ஜாயிண்ட் வித் ரெஃபரன்ஸ் ஆஃப் டிராயிங் அதாவது அந்த வீடியோவில் வந்து நான் சொல்லியிருப்பேன் ஆர்எஃப்ஐயை வச்சு அந்த டிராயிங் எடுக்கிறோம் ஸோ அந்த டிராயிங்கு ஆர்எஃப்ஐ மேட்ச் ஆகணும் அந்த டிராயிங்கில் வந்து என்ன மெட்டீரியல் கொடுத்துருக்காங்களோ அதுக்கான டபிள்யூபிஎஸ்ஸை வந்து நம்ம வந்து எடுக்கிறோம் கரெக்டாக அந்த டிராயிங்கில் வந்து அந்த மெட்டீரியல் வந்து சிஎஸ் அப்படின்னு போட்டுருந்துச்சு அதாவது கார்பன் ஸ்டீல் அப்படின்னு இப்போ இந்த ஸ்லைடில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆரஞ்சு கலரில் இருக்கக்கூடிய ஏரம் இண்டிகேட் பண்ணுறது மெயின் மெட்டீரியல் அப்படின்னு சொல்லி சிஎஸ் அப்படின்னு இருக்குது ஸோ சிஎஸ் அப்படிங்கிறது வந்து கார்பன் ஸ்டீல் இதுவும் வந்து அதே டிராயிங்கில் இருக்கக்கூடிய பில் ஆஃப் மெட்டீரியல் அப்படிங்கிற ஒரு செக்ஷன் தான் இது அந்த போன வீடியோ வந்து பார்த்துருந்தீங்கன்னா நான் கடைசியாக வந்து சொல்லியிருப்பேன் அதில் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பைப்புக்கு வந்து ஏஎஸ்டிஎம் ஏ ஒன் ஜீரோ சிக்ஸ் கிரேட் பி அப்புறம் ஃபிட்டிங்ஸுக்கு வந்து ஏஎஸ்டிஎம் ஏ டூ த்ரீ ஃபோர் கிரேட் டபிள்யூபிபி இது ரெண்டையுமே வந்து கார்பன் ஸ்டீல் அப்படின்னு தான் சொல்கிறோம் ஏன் ரெண்டுக்கு நம்பர் வந்து வேறு மாதிரி வருது அப்படின்னா ஏ ஒன் ஜீரோ சிக்ஸ் அப்படிங்கிறது பைப்புக்கு வருது ஏ டூ த்ரீ ஃபோர் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த ஃபிட்டிங்ஸ் அந்த டீ ஈக்குவல் அப்புறம் இந்த ரெடியூசர்ஸ் அப்புறம் அந்த எல்போ இதுகளுக்கெலாம் வந்து இந்த ஏ டூ த்ரீ ஃபோர் தான் வருது ஆனால் வந்து அந்த கிரேடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் கிரேட் பின் இருக்குது இதில் கிரேட் டபிள்யூபிபின் இருக்குது கிரேட் பி அப்படின்னா அதுக்கு கிரேட் டபிள்யூபிபி தான் வரும் இதுவே கிரேட் ஏனால் டபிள்யூபிஏ அப்படின்னு வரும் அதாவது ஃபிட்டிங்ஸில் இதுவே கிரேடு சி அப்படின்னா டபிள்யூபிசி அப்படின்னு வந்து இந்த ஃபிட்டிங்ஸில் வந்து வரும் இதை நம்ம வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா வந்து இது வந்து ஏஎஸ்எம்இ செக்ஷன் நைனில் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் இப்போ இந்த பேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏஎஸ்எம்இ செக்ஷன் நைனில் வந்து கியூடபிள்யூ ஸ்லாஷ் கியூபி ஃபோர் டுவெண்ட்டி டூ அப்படின்னு ஒரு டேபிள் இருக்கும் அது கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு நூறு பேஜ் கிட்டால் வரும் அதில் வந்து டோட்டலாக என்னென்ன மெட்டீரியல்ஸ்லாம் வந்து ரிஃபைனரிஸில் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற டோட்டல் லிஸ்ட் அதில் இருக்கும் இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்டார்டிங்கில் ஸ்பெக்னோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து ஏ டூ த்ரீ ஃபோர் அப்படின்னு இருக்குது அதுக்கடுத்து அந்த டைப் ஆர் கிரேடு அப்படிங்கிற இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா டபிள்யூபி லெவன் டபிள்யூபி டுவெல் இந்த மாதிரி இருக்குது இதில் வந்து அந்த டபிள்யூபிபி அப்படின்னு ஒரு செக்ஷனும் இருக்கும் மேபி இது வந்து இதுக்கு முந்தின பேஜில் இருக்கலாம் இல்லை அடுத்த பேஜில் இருக்கலாம் எனக்கு வந்து அக்யூரேட்டாக அந்த பேஜ் வந்து கிடைக்கல இங்கே பட் இந்த டபிள்யூபிபி லெவன் அப்படிங்கிறது வந்து அலோய் ஸ்டீல்ஸ் எப்படி வந்து இது அலோய் ஸ்டீல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இதில் வந்து அந்த வரிசையாக அந்த காலம் வருது இல்லையா அந்த ஸ்பெக்னோ அப்புறம் டைப் ஆர் கிரேடு அதுக்கப்புறம் யூஎன்எஸ் நம்பர் அந்த லைன்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சாவது வந்து பி நம்பர் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் அந்த பி நம்பரில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங்கில் இருந்த ஃபிஃப்டின் இ ஃபோரு ஃபைவ் ஏ ஃபைவ் பி அப்படின்னு வருது இதில் இந்த ஃபோரு ஃபைவ் ஏ ஃபைவ் பி இது ஃபுல்லாக வந்து அலோய் ஸ்டீல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதில் வந்து ஒன்று இருந்தால் மட்டும்தான் அது வந்து கார்பன் ஸ்டீல் அதுவே ஈட் இருந்துச்சு அப்படின்னா வந்து ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஆனால் நம்மளுக்கு தேவை வந்து இந்த ஏ ஒன் ஜீரோ சிக்ஸு கிரேடு பி இது வந்து பி நம்பர் ஒன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த மெட்டீரியலுக்கான டபிள்யூபிஎஸ் தான் வந்து நம்மளுக்கு தேவை இதுதான் வந்து அந்த மெட்டீரியலுக்கான டபிள்யூபிஎஸ் இது வந்து ஆக்சுவலி ஒரு டபிள்யூபிஎஸ் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெசிஃபிகேஷன் டைப் அண்ட் கிரேடு அப்படின்னு சொல்லி போட்டு ஏஎஸ்சி ஏஎஸ்டிஎம் ஏ ஒன் ஜீரோ சிக்ஸ் கிரேட் பி அப்புறம் வந்து ஏ ட்ரிபிள் த்ரீ ஏ டூ த்ரீ ஃபோர் கிரேடு டபிள்யூபிபி அது மாதிரி எல்லா எந்தெந்த மெட்டீரியலுக்கு இந்த அதாவது இந்த டபிள்யூபிஎஸ்ஸை வந்து எந்தெந்த மெட்டீரியல்கெலாம் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணலாமோ அந்த டைப் ஃபுல்லாக வந்து இந்த நான் ரெட் கலரில் இண்டிகேட் பண்ணியிருக்கக்கூடிய அந்த பாக்ஸில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதை வந்து நம்ம வெரிஃபை பண்ணிக்கிறணும் நான் முதல்ல வந்து பி நம்பர் ஒன் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பேன் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா
P number 8 அப்படிங்கிறது வந்து ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலோட பி நம்பர் பட் நம்ம பார்க்க போகிற இந்த ஜாயிண்ட்டுக்கு வந்து ரெண்டுமே வந்து சிஎஸ் தான் வருது அது எப்படி வருது அப்படிங்கிறத வந்து நான் அந்த ட்ராயிங்கை காட்டுறேன் அதனால தான் வந்து இங்கே பி நம்பர் ஓ பி நம்பர் ஒன்று வந்து ஒரு பேஸ் மெட்டல் இன்னொன்றுமே வந்து பி நம்பர் ஒன்று தான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ரெண்டுமே வந்து கார்பன் ஸ்டீல் தான் நான் போன வீடியோலே வந்து சொல்லியிருப்பேன் அந்த ஜாயிண்ட் நம்பர் ஃபைவை தான் வந்து நம்ம வெல்டிங் இன்ஸ்பெக்ஷன் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி இப்போ வந்து இதில் ஏர் இண்டிகேட் பண்ணுற அந்த ஜாயிண்ட்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பைப்பும் ஒரு டீ ஈக்குவலும் வந்து சேர்ந்துருக்கு அந்த ஃபைவ்னு போட்டு அந்த இண்டிகேட் பண்ணக்கூடிய அந்த ஜாயிண்ட்டு அந்த டீ இருக்குது அப்புறம் பைப் இருக்குது லெஃப்ட் சைடு வந்து பைப் இருக்குது ரைட் சைடு வந்து டீ இருக்குது ஸோ இந்த இந்த டீம் இந்த பைப்பும் ஒரே மெட்டீரியலா அப்படிங்கிறத நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இப்போ இந்த ஸ்லைடில் பார்த்தீங்கன்னா அதே ட்ராயிங்கில் வந்து வெல்டு சம்மரி அப்படின்னு ஒரு லிஸ்ட் இருக்கும் அதில் பார்த்தீங்கன்னா வெல்டு நம்பர் அப்படின்னு இருக்குது இதில் வெல்டு நம்பர் நம்ம மொதல் பார்த்த மாதிரி ஃபிஃப்த் வெல்டு தான் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதில் வந்து ஜாயிண்ட் நம்பர் ஃபைவ் அதாவது வெல்டு நம்பர் ஃபைவ் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக பார்த்தா டூ பாயிண்ட் ஒன் அப்புறம் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ அப்படின்னு இருக்குது அந்த பாயிண்ட்டை வந்து கணக்கில் சேர்க்க வேணா இது டூ ஒன் ஏன்னா அந்த த்ரீ அப்படிங்கிறது வந்து எத்தனை காம்பனன்ஸ் எத்தனை காம்பனன்ஸ் அப்படிங்கிறத வந்து அதில் சொல்கிறாங்க ஸோ டூ டூ ஒன் அந்த டூவில் இருந்து ஒன்றுக்கு வந்து வெல்டிங் அடிக்க போகிறோம் அந்த டூ எது ஒன்று எதுங்கிறத திருப்பி இந்த ஏரோ இண்டிகேட் பண்ணுறதுலேயே நீங்கள் பார்க்கலாம் இந்த பிடி நம்பர் அப்படின்னு இருக்குது இதில் அந்த ரெண்டு ஏரோ இண்டிகேட் பண்ணுது கீழே உள்ள ஏரோவில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து அது ஆக்சுவலி த்ரீ காட்டுது பட் அதுக்கு இடையில் வந்து டூன்னு ஒன்று இருக்குது ஃபிட்டிங்கில் ஸ்டார்டிங்லேயே பார்த்தீங்கன்னா டீ ஈக்குவல் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது அது வந்து டீ ஸோ நம்ம மொதல் பார்த்தது வந்து டூ டூ ஒன் அப்படின்னு பார்த்தோம் ஒரு டீல இருந்து ஒன்றில் இருக்கிறது பைப்பு டீல இருந்து ஒரு வே ஒன்றுக்கு வந்து நம்ம வெல்டிங் அடிக்க போகிறோம் ஸோ இது ரெண்டுமே வந்து கார்பன் ஸ்டீல் தான் மொதல் சொன்ன மாதிரி ஏ டூ த்ரீ ஃபோர் கிரேட் டபிள்யூபிபி அப்படிங்கிறது ஃபிட்டிங்ஸ்லேருந்து வரக்கூடிய ஒரு கார்பன் ஸ்டீல் பி நம்பர் ஒன்று அதே மாதிரி ஒன்றில் இருக்கக்கூடியது வந்து ஏ ஒன் ஜீரோ சிக்ஸ் கிரேட் பி அதுவும் வந்து பி நம்பர் ஒன்று தான் ஓகே இப்போ வந்து நம்ம அந்த நாலாவது பாயிண்ட் வெரிஃபை த கரெக்ட் டபிள்யூபிஎஸ் ஃபார் த ஜாயிண்ட் வித் ரெஃபரன்ஸ் ட்ராயிங் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்த முதல்லையே அதில் வந்து அந்த ட்ராயிங்க்கான டபிள்யூபிஎஸ் என்ன சிஎஸ் தான் அப்படிங்கிறத வந்து நம்மளுக்கு நல்லா தெரிஞ்சு போச்சு பட் இது இதோட நிற்க போகிறதில்ல இப்போ இந்த ப்ராக்கெட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விச்சி சிஎஸ் எஸ்எஸ் ஏஎஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கு கார்பன் ஸ்டீலா அல்லது ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலா அல்லது அலோய் ஸ்டீலா அப்படின்னு கொடுத்துருக்கு பட் இதில் வந்து கார்பன் ஸ்டீலுக்கு வெறும் ஒரே ஒரு டபிள்யூபிஎஸ் மட்டும் இருக்காது அதுக்கு நிறைய டபிள்யூபிஎஸ் இருக்கும் எஸ்எஸ்ஸுக்கும் நிறைய டபிள்யூபிஎஸ் இருக்கும் ஏஎஸ்ஸுக்கும் நிறைய டபிள்யூபிஎஸ் இருக்கும் ஓகே நம்மளுக்கு தேவை வந்து சிஎஸ் தானே கார்பன் ஸ்டீல் இப்போதைக்கு கார்பன் ஸ்டீல் நம்மளுக்கு தேவை ஸோ அந்த கார்பன் ஸ்டீலில் எந்த டபிள்யூபிஎஸ் அதை எப்படி கரெக்டான டபிள்யூபிஎஸ்னு கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா வெரிஃபை த திக்னஸ் ஆஃப் த மெட்டீரியல் பிகாஸ் த வெல்டிங் ப்ரொசி ப்ராசஸ் மே பி சேஞ்ச் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் த ஜாயிண்ட் திக்னஸ் பிலோ தேர்ட்டி எம்எம் மீன்ஸ் யூ கேன் யூஸ் டபிள்யூபிஎஸ் ஃபார் ஃபுல் டிக் வெல்டிங் இப்போ முதல்ல நம்ம பார்க்க வேண்டியது வந்து அந்த வெல்டிங் ப்ராசஸ் ஏன் வந்து வெல்டிங் ப்ராசஸ்ஸை வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்குறோம் அப்படின்னா வந்து சில டபிள்யூபிஎஸில் வந்து ஒரே ஒரு வெல்டிங் ப்ராசஸ் இருக்கும் சில டபிள்யூபிஎஸில் ரெண்டு வெல்டிங் ப்ராசஸ் அல்லது மூணு வெல்டிங் ப்ராசஸ் கூட வந்து இருக்கும் பட் இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ரெண்டு வெல்டிங் ப்ராசஸ் பற்றி தான் வந்து பார்க்க போகிறோம் முதல்ல இதுக்கு நம்ம வெரிஃபை பண்ணக்கூடியது வந்து அந்த மெட்டை அந்த மெட்டீரியலோட திக்னஸ் நம்ம எந்த ஜாயிண்ட்டை வந்து வெல்டிங் அடிக்க போகிறோமோ அந்த ஜாயிண்ட்டோட திக்னஸ் என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் நீங்கள் வந்து சப்போஸ் சிசி படிச்சுருந்தீங்கன்னா வந்து அதில் சொல்லியிருப்பாங்க டிக் வெல்டிங் அப்படிங்கிறது வந்து தேர்ட்டின் எம்எம்க்கு வந்து பிலோ தான் வந்து பண்ண முடியும் அப்படின்னு அதில் வந்து சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ தேர்ட்டின் எம்எம்க்கு கீழே இருந்தால் டிக் வெல்டிங் தான் அடிக்கணும் அப்படின்னு இருந்தால் நம்ம வந்து டிக் வெல்டிங் மட்டும் அடிக்கிற மாதிரி டபிள்யூபிஎஸ் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணணும் அதுவே தேர்ட்டின் எம்எம்மை தாண்டிடுச்சு அப்படின்னா பெரும்பாலும் எனக்கு தெரிஞ்ச வந்து எஸ்எம்ஏ டபிள்யூ யூஸ் பண்ணுவாங்க அதாவது டிக்கு ப்ளஸ் எஸ்எம்ஏ டபிள்யூ ரெண்டும் வந்து கம்பைன் பண்ணி யூஸ் பண்ணுவாங்க அதுக்கு தனிப்பட்ட முறையில் வந்து ஒரு டபிள்யூபிஎஸ் இருக்கும் இப்போ வந்து இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிஎஸ் அதில் சிஎஸ் ஒன் சிஎஸ் டூ
சப்போஸ் ட்ராயிங்கில் சம்டைம்ஸ் வந்து இந்த ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் வர வாய்ப்பு இருக்குது நோவுக்கு எஸ்ன்னு கொடுப்பாங்க எஸ்ஸுக்கு எஸ்ஸுக்கு வந்து நோன்னு கொடுப்பாங்க ஏன்னா வந்து ட்ராயிங் பெரும்பாலும் டிராஃப்ட்ஸ் மேன் ரெடி பண்ணுறது அவங்களுக்கு வந்து அது தெரியாது மேபி ஏதாச்சும் ஒரு எரர் நடந்திருக்கலாம் பட் இருந்தாலும் நம்ம வந்து எப்படி வெரிஃபை பண்ணணும் அப்படின்னா வந்து டபிள்யூபிஎஸ்லாம் வந்து இதை நம்ம போய் வெரிஃபை பண்ணணும் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்லைடை வந்து இது வந்து டபிள்யூபிஎஸோட பேஜ் அந்த நம்ம நம்ம பார்த்த அந்த ஒரே டபிள்யூபிஎஸோட பேஜ் தான் இது இதில் வந்து மேலே போஸ்ட் வெல் ஹீட் ட்ரீட்மெண்ட் அப்படின்ட்டு இருக்குது இதோட ஷார்ட் ஃபார்ம் தான் பிடபிள்யூஎஸ்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதில் வந்து டெம்பரேச்சர் ரேஞ்சு டைம் ரேஞ்சு ஹீட்டிங் கூலிங் ரேஞ்சு ரேட்டு இது எல்லாமே வந்து நாட் அப்ளிகபிள் தான் இருக்குது ஸோ இந்த ஸ்டீலுக்கு வந்து பிடபிள்யூஎஸ்டி தேவையில்லை முதல்ல அந்த ட்ராயிங்லையும் வந்து பிடபிள்யூஎஸ்டி நோன் தான் கொடுத்துருந்தாங்க பட் சம்டைம்ஸ் மேபி ஒரு இரர் நடந்திருக்கலாம் ஆனால் இருந்தாலும் நம்ம டிராயிங்கை பார்த்து அதுக்கு பிடபிள்யூஎஸ்டி இருக்கா இல்லையான்னு தெரிஞ்சுக்க முடியாது டபிள்யூபிஎஸ்ஸை பார்த்து மட்டும்தான் இதுக்கு பிடபிள்யூஎஸ்டி இருக்குதா இல்லையா அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிற முடியும் அதுக்காக தான் நான் வந்து இந்த டபிள்யூபிஎஸ்ஸை வந்து உங்களுக்கு காட்டுறேன் ஓகே இப்போ திருப்பி வந்து அந்த பாயிண்ட்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிஎஸ் ஒன் அப்படிங்கிறது வந்து ஃபார் ஃபுல் டிக் வெல்டிங் வித்வுட் பிடே பிடபிள்யூஎஸ்டி அப்படின்னு கொடுத்துருக்குது பட் ஃபுல் டிக் வெல்டிங் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம திக்னஸ் வெரிஃபை பண்ணிவிட்டு தான் அது ஃபுல் டிக்காக என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ண முடியும் ஏன்னா சிஎஸ் ஒன்று மட்டும் இல்லை இதுவே சிஎஸ் த்ரீ பார்த்தீங்கன்னா டிக் அண்ட் எஸ்எம்ஏ டபிள்யூ வித்வுட் பிடபிள்யூஎஸ்டி ரெண்டுமே வித்வுட் பிடபிள்யூஎஸ்டி தான் பட் சிஎஸ் ஒன்றுங்கிறது ஃபுல் டிக்கு சிஎஸ் த்ரீ அப்படிங்கிறது வந்து டிக் அண்டு எஸ்எம்ஏ டபிள்யூ இதை எப்படி நம்ம வெரிஃபை பண்ணுறது அப்படின்னா இதுதான் வந்து அந்த மொதல் பார்த்தா நம்ம அதே அந்த டபிள்யூபிஎஸ் தான் இதில் வந்து பேஸ் மெட்டலோட திக்னஸ் ரேஞ்ச் பார்த்தீங்க அப்படின்னா த்ரீ பாயிண்ட் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் எம்எம் டு தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் லெவன் எம்எம் இந்த பதிமூணு எம்எம்முக்கு கீழே இருக்குது அப்படின்னா ஃபுல் டிக் வெல்டிங் மட்டும்தான் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும் இதுவே ஃபோர்டீன் எம்எம் ஃபிஃப்டீன் எம்எம் அப்படின்னா வந்து அந்த டிக் வெல்டிங் ப்ளஸ் எஸ்எம்ஏ டபிள்யூ இருக்கக்கூடிய அந்த சிஎஸ் த்ரீ அப்படிங்கிற டபிள்யூபிஎஸ்ஸை நம்ம வந்து மாற்றி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் ஓகே டபிள்யூபிஎஸ் ஓகே அந்த மெட்டீரியலும் ஓகே ஆனால் நம்ம பார்த்த மெட்டீரியலோட திக்னஸ் என்ன அப்படிங்கிறத நான் வந்து எதுவுமே சொல்லவே இல்லை ஏன்னா ஜஸ்ட் ட்ராயிங்கை காட்டினேன் அப்புறம் டபிள்யூபிஎஸை காட்டினேன் அதோட திக்னஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லலை ஸோ அந்த மெட்டீரியலோட திக்னஸ் என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம்னா திருப்பி அந்த ட்ராயிங்கே வந்து நம்ம வெரிஃபை பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா வந்து சைட்லேயே கூட அந்த குறிப்பிட்ட அந்த பைப்போட திக்னஸை வந்து நம்ம மெஷர் பண்ணிக்கலாம் யூடி கலிபிரேஷன் கேஜ் இருக்குது அப்புறம் வெர்னியர் கேலிப்பர் இதை வச்சு நம்ம வந்து அதை மெஷர் பண்ணிக்கலாம் அதோட திக்னஸ் என்ன அப்படின்னு பட் இருந்தாலும் ட்ராயிங்கை வச்சு நம்ம எப்படி அதை வெரிஃபை பண்ணுறது அப்படின்னா இப்போ ஏரோ ப இந்த ஏரோ இண்டிகேட் பண்ணக்கூடிய இடம் மட்டும் இல்லாமல் எந்த இடத்துல பார்த்தாலும் அதில் எஸ்சிஹெச் டுவெண்ட்டி அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் அதை வந்து ஷெட்யூல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஷெட்யூல் டுவெண்ட்டி இந்த ஷெட்யூல் அப்படிங்கிறது இது ஒரு வகையான சார்ட்டு ஒரு பைப்போட திக்னஸ் என்ன அப்படிங்கிறத இண்டிகேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம் அது அதாவது வந்து ஷெட்யூல் டுவெண்ட்டின்னா அதுக்கு ஒரு திக்னஸ் இருக்கும் ஃபோர்ட்டினா அதுக்கு ஒரு திக்னஸ் இருக்கும் இதே மாதிரி வந்து அப் டு ஒன் சிக்ஸ்டி வரைக்கும் வந்து போகும் ஒன் எயிட்டி கூட சம்டைம்ஸ் வந்து வரும் ஒரு சில ஸ்பெஷல் கேஸில் இதே டைமை வந்து நம்மளுக்கு வந்து இது இதில் நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கிற விஷயம் என்னென்னா ஷெட்யூல் மட்டும் இல்லாமல் அதுக்கு முன்னாடி இந்த ஃபோர் ஹண்ட்ரட் எம்எம் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் இருக்குது பைப்பு கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஹண்ட்ரட் எம்எம் ஷெட்யூல் டுவெண்ட்டி அப்படின்னு இருக்குது ஃபிட்டிங் கீழேயும் வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் எம்எம் பெரும்பாலும் எல்லா இடத்துலையும் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் எம்எம் தான் இருக்குது இந்த ஃபோர் ஹண்ட்ரட் எம்எம் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா வந்து பைப்போட டயாமீட்டர் பைப்போட டயாமீட்டரை எம்எம்மில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இப்போ ஃபோர் ஹண்ட்ரட் எம்எம் அப்படின்னா சிக்ஸ்டீன் இன்ச்சு வரும் இதை இன்ச்சில் வந்து நம்ம கனெக்ட் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து சிக்ஸ்டீன் இன்ச்சு வரும் ரொம்ப சிம்பிள் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம்னா வந்து ஒரு இன்ச் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் எம்எம்மை வந்து நம்ம டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அதில் டிவைட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா வந்து சிக்ஸ்டீன் வந்து கிடைக்கும் ஸோ நம்மளுக்கு தேவை வந்து சிக்ஸ்டீன் இன்ச்சு ப்ளஸ் ஷெட்யூல் டுவெண்ட்டி ஸோ இதை வச்சு பார்த்தோம்னா இந்த திக்னஸ் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சிடலாம் இதுதான் வந்து அந்த பைப்போட சார்ட்டு இதை வந்து டேட்டா ஷீட் அப்படின்னு கூட எடுத்துக்கலாம் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சைஸு டயாமீட்டர் திக்னஸ் எல்லாம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க
இப்போ சிஎஸ் டூ பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் டிக் வெல்டிங் வித் பிடபிள்யூஎஸ்டி இது வந்து டபிள்யூபிஎஸ்லேயே வந்து கொடுத்துருப்பாங்க இது போக டபிள்யூபிஎஸ்லேயும் வந்து தெரிஞ்சிடும் உங்களுக்கு ஆனால் இருந்தாலும் எனக்கு இன்னும் அதை பற்றி டீட்டெயில் தேவை அப்படின்னா வந்து ஏஎஸ்எம்இ பி தேர்ட்டி ஒன் த்ரீயில் வந்து இதுக்குன்னு தனியாக ஒரு டேபிள் இருக்குது அது நான் இன்னொரு வீடியோவில் அதை பற்றி போடுறேன் சிஎஸ் த்ரீ அப்படிங்கிறது வந்து டிக்கு ப்ளஸ் எஸ்எம்ஐடபிள்யூ அது நம்மளுக்கு இப்போ தேவைப்படல அதுக்கும் அந்த டேபிள்லேயும் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க இதில் சிஎஸ் ஃபோர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிக் அண்ட் எஸ்எம் எஸ்எம்ஐடபிள்யூ வித் பிடபிள்யூஎஸ்டி அப் டு அ லிமிட் ஆஃப் திக்னஸ் ஃபோர்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் நாற்பத்தஞ்சு எம்எம் தான் வந்து அந்த மெட்டீரியலோட திக்னஸ் இருக்கும் அதுக்கு வந்து நம்ம வந்து டிக்கும் அடிக்கணும் ஆர்க்கும் அடிக்கணும் ஒரு சில மெட்டீ ஒரு சில மெட்டீரியலுக்கு வந்து கம்மியான திக்னஸ் இருந்தாலும் வந்து பிடபிள்யூஎஸ்டி தேவைப்படும் ஏன்னா அதோட ஸ்ட்ரெஸ் அந்த மாதிரி இருக்குது நான் ஏற்கனவே பிடபிள்யூஎஸ்டி பற்றி ஒரு ரெண்டு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அதை வந்து என் வீடியோவில் வந்து செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ஆல் எபிசோட்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ஃபோல்டர் இருக்கும் அதில் வந்து செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் பட் ஒரு சில மெட்டீரியல்ஸுக்கு வந்து டிக் அண்ட் எஸ்எம்ஐ டபிள்யூவே வந்து வெல்டிங் அடித்தாலும் அதுக்கு வந்து பிடபிள்யூஎஸ்டி தேவைப்படாது பட் ஒரு சில கேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபோர்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் வரைக்கும் தான் அதோடய லிமிட் கொடுத்துருப்பாங்க டிக் அண்ட் எஸ்எம்ஐ டபிள்யூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கொடுத்துருப்பாங்க அந்த ஃபோர்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் தாண்டிடுச்சுன்னா வேறு ஒரு டபிள்யூபிஎஸும் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் ஆனால் அங்கே என்ன நடக்க போகுது அப்படின்னா அங்கேயும் டிக் அண்ட் எஸ்எம்ஐ டபிள்யூ தான் வந்து யூஸ் பண்ண போகிறாங்க பட் அதுக்கான எலக்ட்ரோட் இருக்கு இல்லையா அது வந்து வேறுபடும் அதாவது எஸ்எம்ஐ டபிள்யூவில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த ஃபில்லர் எலக்ட்ரோட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம்ல அந்த எலக்ட்ரோட்ஸ் வந்து மாறுபடும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இவ்வளோதான் இந்த வீடியோ இந்த வீடியோ வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஏதாச்சும் டவுட்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக வந்து ஃபஸ்ட் டைம் என்னோடய வீடியோ பார்க்குறீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிறீங்க தேங்க்ஸ்